বছরের অনেকগুলো সময় আমরা বেছে নিই আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যাকে পর্যটনের কেন্দ্র হিসাবে মূল আকর্ষণ অবশ্যই শ্রী শ্রী জগন্নাথদেব তার মন্দির দর্শন এবং তার পুজো দেওয়া সবটাই আমরা করি কিন্তু তার পাশাপাশি এই উড়িষ্যাতে এই পুরীর একেবারে মন্দিরের একেবারে কাছেই রয়েছে জানকীনাথ বসু যিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাবা ছিলেন তার একটি পৈতৃক বাড়ি সেখানেই গড়ে উঠেছে নেতাজি সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে একটি মিউজিয়াম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বেশ কিছু ছবি রয়েছে এখানে এই মিউজিয়ামটা বেশ ভালো লাগবে আপনাদের আপনারা একবার আসতে পারেন জগন্নাথদেবের মন্দির দর্শনের পর কিছুটা দূরত্বেই কিন্তু এই জানকীনাথ বসুর বাড়ি এবং সেখানেই এই মিউজিয়ামটি রয়েছে আমি অবশ্যই আপনাদের একটু দেখাবো যারা আসেননি তারা হয়তো একটু ইন্টারেস্ট দেখাবেন জানকীনাথ বসু জেলগিন রোডের বাড়ি তার আগে জানকীনাথ বসু কটকের মতোই পুরীতে একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই সমুদ্রের ধারে সুভাষচন্দ্র বসু মাঝে মধ্যেই ছুটিতে গেছেন আমরা পারিবারিক যে স্মৃতিগুলো পাচ্ছি সেখানে কিন্তু খুব সঙ্গীতপ্রেমী সুভাষচন্দ্র খুঁজে পাচ্ছি নেতাজি সুভাষচন্দ্র কতবার মারা গিয়েছিলেন ভাবতে অবাক লাগে তার এই বিভিন্ন যে মৃত্যুর খবর সেটা কিন্তু একাধিকবার সামনে এসেছে শুনব আজ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উনিশ বার মৃত্যুর কাহিনী বলব তার আগে বলি আগস্ট মাস এলেই আমরা দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা নেতাজির মৃত্যু দিবসে শ্রদ্ধা জানায় এমনকি বহু তথাকথিত গবেষণা করছেন যারা নেতাজি গবেষণা করছেন এবং পরিবারে কিছু মানুষজন 
তারাও কিন্তু এই আঠেরোই আগস্টকে খুব বেশি মান্যতা দেন প্রকৃতপক্ষে আঠেরোই আগস্ট পৃথিবীর কোথাও কোনো সামরিক এবং অসামরিক বিমান ভেঙে পড়েনি এই রিপোর্ট আমরা পাচ্ছি তাইওয়ান সরকারি ভার্সারে তাইওয়ান সরকারের শুধু তাই নয় দু সালে মুখার্জি কমিশন যে রিপোর্ট ছিল লোকসভায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বলেছিলেন খোসলা কমিটি খোসলা কমিশন এবং সহনাজ কমিটি যে তাই হুকু বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি মৃত্যুর গল্প বলেছেন সেটাকেই ভারত সরকার মান্যতা দিচ্ছে মুখার্জি কমিশন স্পষ্ট ভাষা জানিয়েছিল কোনো এয়ার ক্র্যাশ হয়নি ওই ছাই নেতাজির নয় তৎসত্ত্বেও কিন্তু অফিসিয়াল স্ট্যান্ড ভারত সরকারের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আঠেরোই আগস্ট তার মৃত্যু হয়েছে এবং যে গুগল আছে সেই গুগলেও কিন্তু এই মিথ্যাটি প্রচার করা হয় যার জন্য বিভিন্ন সময় আমাদের দুর্ভাগ্য যে নেতাজির মৃত্যু ওই আঠেরোই আগস্টটা বাতিল হয়েও বাতিল হচ্ছে না আমরা জানি আজাদিন সরকারের যে রাষ্ট্রপ্রধান সর্বাধিনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যাকে এগারোটি রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনায়ক স্বীকৃতি দিয়েছিল তারা কিন্তু আজ পর্যন্ত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু দিন ঘোষণা করেনি বা আঠেরোই আগস্টকে মান্যতা দেয়নি শুধু তাই নয় কোনো যেহেতু স্বীকৃত সরকার আন্তর্জাতিকভাবে সে দেশের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করা হয়নি কোনো রাষ্ট্রনায়ক কিন্তু এই আঠেরোই আগস্টকে মান্যতা দেয়নি আমরা যদি একটু পিছিয়ে যাই তার এই জীবন সংগ্রামময় জীবন যে প্রকাশ্য জীবন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই আটচল্লিশ বছরের যে প্রকাশ্য জীবন পরেরটা তো অন্য ফেজ সে নিয়ে একদিন নিশ্চয়ই দীর্ঘ আলোচনা করা যেতে পারে আটচল্লিশ বছরের জীবনে নেতাজির ওপরে বারংবার মৃত্যু পরোয়ানা জারি করা হয়েছে তরুণ সুভাষচন্দ্র বসু যখন কলকাতায় আন্দোলন করছেন রাজপথে তিনি রক্তাক্ত হয়েছেন শুধু তাই নয় আলিপুর সেন্ট্রাল জেল উনিশশো সালে সাতজন ওয়ার্ডার এবং ইনক্লুডিং সুপার নেতাজির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রচণ্ড লাঠিপেটা করে রক্তাক্ত নেতাজি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন পাশে ছিলেন বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের মেজর সত্যগুপ্ত তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তাকে আগলে ধরেন অচৈতন্য সুভাষচন্দ্র বসুকে ওয়ার্ডার চেষ্টা করেছিল গুলি করবে সুভাষচন্দ্র বসুকে তারপরে পিছিয়ে যায় শুধু তাই নয় পরাধীন ভারতবর্ষে নেতাজির ওপর একাধিক আন্দোলন প্রাককালে রাজনৈতিক আক্রমণ হয়েছিল রাজনৈতিক বৈধিতার জেরে তার ওপরে উনিশশো সালের সেই এপ্রিল মাসে যখন তিনি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সভাপতির কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করবেন বলে ঠিক করেছেন এল ইন রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন তার গাড়ির সারথী ছিলেন তা সুরেশচন্দ্র বসুর বড় ছেলে ভাতুষপুত্র নেতাজির কার্তিক বসু নাকে রঞ্জিত বসু ভালো নাম সেই রঞ্জিত বসুর মুখ থেকেই আমার কাহিনীটি শোনা যে পদত্যাগপত্র টাইপ করার পরে তিনি যখন এলগিন রোডের বাড়ি থেকে ওনাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন গাড়ি ড্রাইভ করতেন তখন হঠাৎ ঘুর পথে যান রঞ্জিত বসু তখন পেছন থেকে থেকে সুভাষচন্দ্র বসু বলেন কী করছো তখন রঞ্জিত বসু তার কাকাকে বলেছিলেন রাঁ কাকাবাবুকে যে আপনি বসু চুপ করে কিচ্ছু বলেননি তারপরে সোজা পদত্যাগপত্র উনি পেশ করলেন হইচই হলো আমরা জানি তার জায়গায় কুখ্যাত পন্ত প্রস্তাব গোবিন্দ পল্লব পন্ত ছিলেন পাস করানো হলো এবং সেখানে রাজেন্দ্র প্রসাদকে নেতাজির জায়গায় বসানো হলো নেতাজি নিজ দায়িত্বে তার ভলেন্টিয়ারদের সাহায্যে বিক্ষুব্ধ জনতাকে স্তব্ধ করেন বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করেন করে বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ি ওয়েদিংটন স্কোয়ারের ঠিক রাস্তার উল্টো দিকেই তার বাড়িতে নিরাপদে পৌঁছে দিয়েছিলেন পরে জানা যায় বেশ কিছু গুন্ডা রাজনৈতিক আশ্রয়ী দুষ্কৃতি নেতাজির ওপর আঘাত করবে পদত্যাগ করার আগেই নেতাজির ওপরে রাস্তায় এরা নিয়ে একটা পরিকল্পনা ছিল কোনো ভারতীয় গোয়েন্দা নেতাজির শুভাকাঙ্ক্ষী অবশ্যই সেটা রঞ্জিত বসুকে আগে জানিয়ে দিয়েছিলেন ফলে রুট পরিবর্তন করেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র নিয়ে অনেকগুলো তথ্য আমাদের জানা দরকার শুনি না কেমন তথ্য রয়েছে জয়ন্তবাবুর কাছে নেতাজির ওপরে অনেক শত্রুতা ব্রিটিশ করেছিল এমনকি প্রেসিডেন্সি জেলেও তাকে 
প্রায় যাতে মারা যায় তার ব্যবস্থাই করেছিল এবং তিনি অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে দেশ ছেড়েছিলেন দেশ ছাড়ার পাককালে অনেক তার প্রস্তুতি ছিল নানা যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল আমরা জানি কলকাতার বাড়ি থেকে কাবুল কান্ধার আফগানিস্তানের পথে প্রথম দিকে যে মেসেজটা পাওয়া যাচ্ছে আফগানিস্তান থেকে তিনি মস্কো না হয়ে তিনি ইস্তাম্বুল হয়ে তিনি জার্মানি যেতেন এমন একটা পরিকল্পনা ছিল সড়ক পথে শেষ মুহূর্তে সেই পরিকল্পনা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং তার পারিষদরা অত্যন্ত বন্ধু যারা ছিলেন সক্রিয় তারা পরিবর্তন করেছিলেন তিনি আমরা জানি তিনি ওখানে প্রফেসর জিয়াউদ্দিন হচ্ছেন তারপরে হ্যাঙ্গো নদী ক্রস করার আগে পর্যন্ত ইটালিয়ান নাম ক্যারাটাইন বা ক্যারাটাইন নিয়েছিলেন এবং সামার খান দিয়ে মস্কো যাবার থেকে বার্লিন রাস্তাটুকু তিনি রেডিও অপারেটর ইটালিয়ান রেডিও অপারেটর ওরল্যান্ডো মাজুরটা ছদ্মনাম নিয়েছিলেন এই সময় তার উপরে তো একটা আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল আমরা খুব সাম্প্রতিককালে জানতে পারছি ব্রিটিশের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড নির্দেশ দিয়েছিল ইস্তাম্বুলের পথে সুভাষ বোস যাচ্ছে এবং তাকে যেন হত্যা করা হয় সম্ভবত ভগদ্রাম তলোয়ারের মাধ্যমে হয়তো এটি লিক আউট হয়েছিল আমরা জানি কীর্তি কিষাণ পার্টির ভগদ্রাম তলোয়ার তার রাজনৈতিক আনুগত্যের কারণে আদর্শগতভাবে সরে গেছিলেন সেটা অন্য প্রসঙ্গ এবার জার্মানি থেকে তিনি যখন ও মাৎসুতা ছদ্মনামে একদম সমুদ্র পথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আসছেন তখনও কিন্তু টর্পেডো চার্জ করেছিল নেতাজিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় সেই টর্পেডো নেতাজি সাবমেরিনে লাগেনি এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাউথ এশিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রাসবিহারী ছদ্মবেশে নেতাজিকে হত্যার পরিকল্পনা হয়েছে এমনকি তিনি প্রকাশ্য জনসভায় নাইনটিন ফর্টি ফোরের একুশে অক্টোবর তিনি যখন মাংডালানে তিনি যখন ভাষণ দিচ্ছেন ওপেন জায়গায় সেখানে কার্পেট বোম্বিং হয়েছিল সেখানেও নেতাজি অল্পের জন্য রক্ষা পান এবং তিনি বলেছিলেন ব্রিটিশের এমন কোনো গোলাগুলি তৈরি হয়নি যার দ্বারা তোমাদের সুভাষ বোসের মৃত্যু ঘটতে পারে এমনকি রেডিও স্পিচে তিনি বলেছিলেন যে ব্রিটিশ আমাকে এগারো বার কারারুদ্ধ করেও কিছু করতে পারেনি আমি যেদিন ভারতবর্ষে ফিরে যাব মনে করব কোনো পার্থিব শক্তি আমাকে বাধা দিতে পারবে না এই যে জোরের সঙ্গে তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন এর নেপথ্যে নিশ্চয়ই তার অত্যন্ত আত্মিক আত্মবিশ্বাস এবং অসীম সাহস ছিল নিঃসন্দেহে বলা যায় এবার আমরা যে প্রসঙ্গে আসি সেটা হচ্ছে যে নেতাজির মৃত্যু পরাধীন দেশে আজাদিন সরকার চলাকালে এবং অবিভক্ত দেশ যখন বিভক্ত হয়ে গেল সেই স্বাধীন ভারতবর্ষের মাটিতেও বারংবার বলা হয়েছে আমরা যদি একদম সূচনাটায় চলে যাই আমি একটা লিস্ট করছি উনিশটা মৃত্যু তার উৎস এবং কবে বলা হয়েছিল এটা একটা আমার ব্যক্তিগত সমীক্ষায় উঠে এসেছে কবে কিভাবে এই উনিশটি মৃত্যু নেতাজির বলা হয়েছে আগে আমি চোদ্দোটা মৃত্যু দেখেছিলাম তারপরে পনেরো ষোলো আস্তে আস্তে ষোলোটা এসে ঠেকেছে আমরা সাল ফার্স্ট প্রথম হচ্ছে উনিশশো সাল মৃত্যুর কারণ হচ্ছে বিমান দুর্ঘটনা এই নিউজটা প্রথম বেরোচ্ছে ফ্রান্সের ভিসি বেদার কেন্দ্র থেকে অর্থাৎ ফ্রান্স থেকে প্রথম উনিশশো সালের মার্চ মাসে মনে রাখবেন এই সময় কিন্তু নেতাজির হদিস ব্রিটিশ তন্নতন্ন করে পাচ্ছে না নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন কোন দিক দিয়ে গেছেন ইস্তাম্বুলে তাকে পাচ্ছে না কারণ অলরেডি প্লেনে যাচ্ছেন জার্মানিতে তখনও জার্মানি থেকে উনি আমি সুভাষ বলছি আহ্বান দেননি সারা পৃথিবী অন্ধকারে ব্রিটিশ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড অন্ধকারে ছিল ঠিক উনিশশো সালের এবার ফেব্রুয়ারি মাসে আবার এবার সেই একই গল্প এয়ার ক্র্যাশে তিনি মৃত্যু হয়েছে এটা বলার কারণ আছে কারণ নেতাজির খুবই ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বিমান দুর্ঘটনায় ভেঙে পড়েছিল হয়েছিল একটা এয়ার ক্র্যাশ এবং ভাই পরমানন্দ সহ কয়েকজনের মৃত্যুর ঘটনা আমরা জানি কিন্তু উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারি মাসের অস্ট্রেলিয়ার নক্স পত্রিকা অস্ট্রেলিয়ার নক্স পত্রিকা প্রথম খবর দিচ্ছে আবার যে এয়ার ক্যাশে সুভাষচন্দ্র বসু মারা গেছেন আমরা জানি এই অস্ট্রেলিয়ান বেশ কিছু নিউজ পেপার পাওয়া যাচ্ছে তারা কিন্তু নেতাজির ব্যাপারে খুব খবরাখবর রাখতেন এমনকি কলকাতার বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছেন বোস কোথায় আছেন কি প্রতিক্রিয়া এখানে ভারতবর্ষে এই নিয়ে কিন্তু 
অস্ট্রেলিয়ান বেশ কিছু নিউজপত্রে সংবাদপত্রে খবর এসছে এগুলো আর্কাইভে তাদের পাওয়া গেছে বিভিন্ন সময় এবার আসছে উনিশশো সালের এপ্রিল মাস মনে রাখবেন এই এপ্রিল মাসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা মোড় নিতে শুরু করেছে দুর্দান্ত হিটলার সেই প্রতাপশালী হিটলার তার পতন ঘটছে তার সাম্রাজ্যের একদিকে বলা হচ্ছে বাংকারে তারা সুসাইড করেছেন কখনো বলছেন সাম্প্রতিককালে বলা হচ্ছে তিনি আর্জেন্টিনায় চলে গেছিলেন সেখানে ষাটের দশকে মারা যান এই তার যে গোয়েবেলস তার যে ডায়ারি গোয়েবেলস আমরা জানি বিখ্যাত গোয়েবেলসের যে ডায়েরি এই ডায়েরিতে নাকি প্রকাশিত হয়েছিল উনিশশো পঁয়তাল্লিশের এপ্রিলের টোকিওতে মার্কিন সেনা কর্তৃক কোর্ট মার্শাল করে মার্ক মার্কিন সৈন্যরা তাকে হত্যা করেছেন এপ্রিল মাসে উনিশশো সালে এটা এক সময় উনিশশো সালের জনমন জনমত পত্রিকায় গোয়েবেলসের ডায়েরি উদ্ধৃত করে এটা বলা হয়েছিল এবার আসছি নেতাজির অসাধারণ পরিকল্পনা স্বার্থক রূপায়ণ ঘটেছিল উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের আঠেরোই আগস্ট ব্রিটিশ দু দুবার তাকে এয়ার ক্যাশে মেরে ফেলেছিলেন সেই তাদেরই চালে ডোমে নিউজ এজেন্সি জাপানের কোনো সরকারি এজেন্সি না কিন্তু এটি চাইনিজ নিউজ এজেন্সি জাপান থেকে ঘোষণা করছেন আঠেরোই আগস্ট উনি ভেঙে পড়েছেন খবরটা কবে বেরোচ্ছে তেইশে আগস্ট অর্থাৎ তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পাঁচ দিন পরে বিবিসিও সেই সময় প্রচার করছে একটু আগে এই ঘটনা সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে যাচ্ছে স্বার্থক রূপায়ণ হয়েছিল এই আঠেরোই আগস্ট নিয়ে অনেক কাহিনী আছে সে দীর্ঘ আলোচনা করা যেতে পারে নেতাজির পরিকল্পনা নেতাজির নিকটজন ঘনিষ্ঠ সহচরদের বিশেষ করে হবিবুর রহমানের সার্থক অভিনয়ে ব্রিটিশ আমেরিকান ফোর্সকে বিভ্রান্ত করা গেছিল এটা আমরা জানি কিন্তু এই স্বাধীন ভারতবর্ষে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেতাজির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তথাকথিত মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নানা গল্প ছড়িয়েছে এবার আসছে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের আগস্ট মাসকে ক্লেইম করা হচ্ছে জনৈক উপন্যাস লেখক তিনি প্রয়াত হয়েছেন মুখার্জি কমিশন এসছিলেন আমার সঙ্গেও একদা পরিচয় ছিল উষা রঞ্জন ভট্টাচার্য বই লিখলেন নেতাজি ওয়াজ মার্ডার্ড ইন রেড ফোর্ট বাংলায় বইটি খুব বিক্রি হয়েছিল লালকেল্লায় নেতাজি হত্যা নাম দিয়ে তিনি ফিলিপ মেসনকে টেনে এনেছিলেন তার এই গল্পে গল্প এই কারণে বলছি সম্পূর্ণ তথ্যসূত্র ছাড়াই বলা হচ্ছে উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট মধ্যরাতে জিরো আওয়ারে সাইলেন্সার লাগানো বন্দুক দিয়ে লালকেল্লার ভেতরে নেতাজিকে হত্যা করা হয়েছিল এই কষ্টকল্পিত কাহিনী দীর্ঘ বর্ণনা করা হয়েছে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কুশরঞ্জনবাবু শেষের দিকে বুঝতেও পেরেছিলেন যখন মুখার্জি কমিশনে উনি হাজির হয়েছিলেন আমরা সব ডিপোনেন্ট ছিলাম উষারঞ্জনবাবুর এই কাহিনী কিন্তু বহু মানুষ বিশ্বাস করেছিল এখনও কোনো কোনো মানুষ হঠাৎ তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক কথার মধ্যে এটা তুলে আনেন এরপরে আসছি ওই আগস্ট মাস এটা উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের আগস্ট মাস আগস্ট মাসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলছে ডেথ স্কোয়াড কর্তৃক ব্যাংককের একটা হোটেলে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে নেতাজিকে এটা একটা বিচিত্র টেলিগ্রাম তখন আমরা জানি সেই সময় শ্রীলঙ্কার কলম্বো সেখানকার একটি নেতাজি ফাইল বলা হচ্ছে সেই ফাইলে শিবপ্রসাদ চৌধুরী পরিবর্তন পত্রিকায় উনিশশো সালে এই লেখাটা নিয়ে এসেছিলেন এবং সেই ফাইলে একটি বিচিত্র টেলিগ্রাম ছিল যে ডেথ স্কোয়াড তার কাজ শেষ করেছে সিলনে এবং অর্থাৎ কলম্বোতে নেতাজিকে হত্যা করা হয়েছে এবার উনিশশো সালের সেপ্টেম্বর মাস আসছি টোকিওর হাসপাতালে সুভাষচন্দ্র বসু অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন এই সংবাদটি উনিশশো সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ছোট একটা নিউজ দশ সেন্টিমিটারের নিউজ তাতে টোকিওর হাসপাতালে অসুস্থ হয়ে মারা গেছেন একজন সাংবাদিক বলছেন আমরা জানি এটাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নেতাজি সুভাষচন্দ্র নিয়ে আরও তথ্য রয়েছে আপনাদের অবশ্যই সেটা জানাবো এবার আমরা আসছি উনিশশো একদম নতুন দাবি করা হচ্ছে এটা দাবিটা করছেন প্যারিসের একজন গবেষক জে পি বি মোড়ে তিনি দু সালে এই দাবিটা করছেন প্রেস কনফারেন্স করেছেন কলকাতার সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকা সতেরো সালে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তিনি বলছেন ভিয়েতনামে জেলে উনিশশো পঁয়তাল্লিশের সেপ্টেম্বরে আগস্ট ছিল সেপ্টেম্বরে সেখানকার ফাইলে নাকি দেখা যাচ্ছে ভিয়েতনামে জেলে তিনি মারা গেছেন প্যারিসের কোন ফাইলে আছেন অর্থাৎ নেতাজি তার মৃত্যুর ঘটনা রটনা বিভিন্ন জায়গায় সাজিয়ে গেছিলেন এটা তো একটা জ্বলন্ত প্রমাণ এবার আসছি উনিশশো সাল সোর্স নিউজের সোর্স হচ্ছে 
ভারত সরকার কৃত সাহনাজ কমিটির রিপোর্ট এই সাহনাজ কমিটির রিপোর্ট তাতে বলা হচ্ছে তাই হুকুর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মারা গেছেন আঠেরোই আগস্ট উল্লেখযোগ্য এস এন মৈত্র সাহনাজ এই দুজন মৃত্যুর পক্ষে সওয়াল করলেন নেতাজি শেষ দাদা সুরেশচন্দ্র বসু একমত হননি তিনি ডিসেনশিয়েন্ট রিপোর্ট লিখেছিলেন নিজ বায়ে ছেপে প্রকাশ করেছিলেন সেখানে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন কোনো এয়ার ক্র্যাশ হয়নি এবং জহরলাল নেহরু একটা তাকে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি স্পষ্ট ভাষায় সুরেশচন্দ্র বসুকে জানিয়েছিলেন যে কোনো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার কাছে কোনো প্রিসাইজ ডেফিনিট প্রুফ নেই যে বোস মারা গেছেন তাই হোক বিমান দুর্ঘটনায় এবার আসছি উনিশশো সাল রাশিয়ার বন্দি শিবির স্ট্যালিন কর্তৃক নেতাজিকে হত্যা করা হয়েছে এটি লিখেছেন ডক্টর সত্যনারায়ণ সিংহ তার নেতাজি মিস্ত্রি বাংলায় নেতাজি রহস্য বইতে এবং এটি রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব অবশ্যই আছে তিনি নাকি ইয়াকুটুস্কের পঁয়তাল্লিশ নম্বর সেলে বন্দি ছিলেন কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড়াই এটি তিনি বলেছেন রুশ কর্তৃক হত্যা আজও কিন্তু কোনো গবেষক বা গবেষিতা গ্রহণযোগ্য প্রামাণ্য তথ্য দিতে পারেননি এবার আসছি উনিশশো সাল এটা উনিশশো সালের রাজপথ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে বলা হচ্ছে বাংলার মাটিতে তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে দক্ষিণেশ্বরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রাদ্ধ হয়েছে একটি আশ্রমে এবং গঙ্গার পারে তার সমাধি দেওয়া আছে সিক্সটি এইটের এবার আসছে উনিশশো সাল তাই হোক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু এটার উদ্গাতা মাননীয় খোসলা কমিশনের রিপোর্ট এই খোসলা কমিশন আপনারা জানেন ইন্দিরা গান্ধীর অত্যন্ত স্নেহধন্য ছিলেন নেহরু পরিবারেরই ছিলেন বিভিন্ন কমিশন কমিটি তিনি মাথা ছিলেন অনেক বিচিত্র বিচিত্র রায় তিনি দিয়েছেন এই জি ডি খোসলা তিনি বললেন শাহনাজ একদম কাট কপি পেস্টের মতোই শাহনাজ কমিশনের বক্তব্যটা হুবহু বলে দিলেন বললেন রেঙ্কোজির ওই ছাই নেতাজির যদি হয় তো ভারত সরকারের উচিত নিয়ে আসা এটাই যে নতুনত্ব আছে এরপরে আসছে উনিশশো সাল এটা সানডে পত্রিকা সানডে ম্যাগাজিন উনিশশো সালের এপ্রিলের প্রকাশিত হয়েছিল এখানে বক্তব্য হচ্ছে নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনে দেরাদুনের শৌলমারি আশ্রমের সাধু কথিত শারদানন্দজি ধ্যানরত অবস্থায় মারা গেছেন শারদানন্দজি কিন্তু একাধিক ডামি ছিল দেরাদুনে যে শারদানন্দজি চলে গেছিলেন তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন নাম অনেকেই জানি এবং তার যেখানে মৃত্যু হয়েছিল জ্ঞানী মানুষ ছিলেন এখন একটা বেদি রয়েছে করা দেরাদুনে সেখানে কিন্তু তার যে ছবিটা পাওয়া যায় ইন্টারনেটের কল্যাণে ওই ছবিটিকে তলায় লেখা হয় ইনি নাকি ফৈজাবাদে মৃত ভগবানজির বলে চালানো হয় ওই যে সাধু যাকে শারদানন্দজি বলা হচ্ছে উনি প্রকৃত শারদানন্দজি নন তিনি দেরাদুনে মারা যান উনিশশো সাতাত্তর সালে সানডে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এই নিউজটাও খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে দুদিন পরে সাংবাদিকরা সেখানে গেছেন শেষকৃত্য হয়ে যাওয়ার দুদিন পরে এবার আসছে উনিশশো সাল ফৈজাবাদ শহরের রাম ভবনে অজ্ঞাত পরিচয় গুমনামি সাধু তার ধ্যানরত অবস্থায় মৃত্যু বিভিন্ন সংবাদপত্রে আলোকপাত পত্রিকায় উনিশশো সালে প্রথম বেরিয়েছিল এবং এটা নিয়ে বহু চর্চা ঘটেছে আমরা জানি যে ভগবানজি ওখানে মারা গেছেন এমন গ্রহণযোগ্য কোনো প্রামাণ্য নথি দলিল সাক্ষ্য প্রমাণ নেই যারা বলছেন ভগবানজি ওখানে মারা গেছেন দেখেছেন এখন ইদানিংকালে বলছেন বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা কিন্তু মুখার্জি কমিশনে উল্টো কথা বলেছিলেন মুখার্জি কমিশনে কিন্তু তারা বলেছেন ভগবানজির দর্শনই পাননি কিন্তু স্বয়ং মনোজ মুখার্জি যিনি সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য বিচারক ছিলেন তিনি কিন্তু দর্থহীন ভাষায় একটি তথ্যচিত্রে সাক্ষাৎকার দিয়ে বলেছিলেন তিনি একশো শতাংশ নিশ্চিত যে গুমনামী বাবা অর্থাৎ ভগবানজি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান গবেষণাও সেই দিকে ইঙ্গিত করছেন যে ভগবানজি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়া কেউ নন তবে উনি মারা গেছেন যে তত্ত্বটি দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হয় তথ্য প্রমাণ ছাড়া সেটি কিন্তু সঠিক নয় এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমরা পরবর্তীকালে তথ্য প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করতে পারি এরপরে আসছে উনিশশো সাল সারা দেশ জুড়ে নেতাজি জন্মজয়ন্তীর আগে আকাশে বাতাসে অল ইন্ডিয়া রেডিও দূরদর্শন খবর প্রকাশ করলেও নেতাজিকে মরণোত্তর ভারতরত্ন দেওয়া হবে 
এই পশ্চিমবঙ্গ ভারত রত্ন নিয়ে উত্তাল হয়েছিল সারা দেশ মামলা মকদ্দমা হয়েছিল তার জেরেই পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুখার্জি কমিশন এই মরণোত্তর ভারত রত্ন সেই সময় নরসিংহ রাও সরকার ঘোষণা করেছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে বাইশে জানুয়ারি ডিক্লেয়ার করা হয় যে পরের দিন তাকে মরণোত্তর ভারত রত্ন ভোরবেলার সপ্রভাতের সংবাদপত্রে আমরা দেখলাম অবশ্যই আনন্দের ব্যাপার সরকার বাধ্য হয়েছিলেন পিছু হঠেছিলেন তাকে মরণোত্তর ভারত রত্ন দিতে পারেননি কারণ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভারত রত্ন থেকে অনেক অনেক ঊর্ধ্বে আপামোর জনসাধারণ দেশপ্রাণিক মানুষের নয়নের মণি মানুষের হৃদয়ে বসবাস করছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাকে কোনো ভারতরত্নের ছাপ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না অবশ্য যারা ভারতরত্ন পেয়েছেন তাদেরকে আমি মোটেই অসম্মান করছি না এর দ্বারা কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে মরণোত্তর ভারতরত্ন বা ভারতরত্ন দিয়ে চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা নেই এবার আসছি দু হাজার এক সালের মে মাস তখন মুখার্জি কমিশন রান করছে মহারাষ্ট্রের সীমান্ত প্রদেশ উমগাঁওয়ের লালধারী বাবা সাধু লালবাড়ির ধারী বাবা তিনি হাসপাতালে মারা যান তিনি একটি সুন্দর পার্লামেন্ট ভবন করেছিলেন তার পোশাক আছে ইত্যাদি সংবাদপত্র এবং ভক্তরা দাবি করেন এবং আমার কাছে বিভিন্ন সময় তারা কিছু নথিপত্র দাঁত হসপিটালে চিকিৎসার কাগজপত্র পাঠিয়েছিলেন যে উনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলে তারা দাবি করছেন কিন্তু আমি তাদের বিনয়ের সঙ্গে বলেছি যে লালধারী বাবা আর নেতাজি ভক্ত মানুষ হতেই পারেন নিশ্চয়ই নেতাজির প্রতি প্রবল আনুগত্য ছিল তার সম্ভবত শিখ এবং তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কাছের মানুষ হলো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নন স্পষ্টতই নন এবার আসছি দু সালের নভেম্বর উত্তর প্রদেশের এটা আমাদের সতেরো নম্বর মৃত্যু চলছে আপনারা ধৈর্যচ্যুত হবেন না আর কয়েকটা আসছে কারণ ভারতবর্ষে একমাত্র পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুই যাকে নিয়ে এত মৃত্যুর গল্প এত মৃত্যুর প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ লড়াই আপ্রাণ চেষ্টা এবং নেতাজির নিজেই মৃত্যু গল্প ছড়িয়ে দিয়েছেন কি সুকৌশলে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই হুকুম বিমান দুর্ঘটনায় আমরা জানি সেখানে ডেড বডির ছবি নেই বা কোনো প্রামাণ্য নথিপত্র নেই ঠিক যেমন হয়েছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি ফৈজাবাদের ক্ষেত্রে সেখানেও নেতাজির ওই ভগবানজির ডেড বডি ছই পাওয়া যায়নি এবার আসছি সতেরো নম্বর মৃত্যু দু হাজার চারের আমরা লালধারীর বাবা দেখলাম যে তার বিভিন্ন ছবি পাওয়া গেলেও তিনি কিন্তু নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নন দু হাজার পাঁচের নভেম্বরে আঠারোতম মৃত্যু যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা মাননীয় ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মনোজ মুখার্জি কমিশনের যে সিদ্ধান্ত ছিল খুব আশ্চর্য সিদ্ধান্ত এবং নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য ছিল এই সিদ্ধান্তের পিছনে তিনি বলছেন ভারতীয়দের গড় আয়ুর নিরিখে আনুমানিকভাবে নেতাজির হয়তো স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ডেট এটা লিখে দিয়েছিলেন পুরো নোমোর কিন্তু পাঁচটা তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তিনি বলছেন এয়ার ক্রাস হয়নি ছাই নেতাজির নয় অবভিয়াসলি কিন্তু পরবর্তীকালে মনোজ মুখার্জি ক্লিঞ্চিং এভিডেন্সের অভাবে অর্থাৎ আমরা জানি ভগবানজির ঘরে প্রাপ্ত যে দাঁতগুলো পাওয়া গেছিল সেই দাঁত নিয়ে যে টেস্ট হয়েছিল ফরেন্সিক টেস্ট সেখানে অনেক গড় মিল ছিল আমরা রিসেন্ট যে আরটিআইয়ের তথ্যের সূত্রে জানতে পারছি কলকাতার যে ফরেন্সিক পার্সের কাছে যে আমাদের যে ফরেন্সিক ল্যাব আছে সেই ফরেন্সিক ল্যাবে সঠিকভাবে সেই দাঁতের পরীক্ষা করা হয়নি এবং সেইখানে বলা হয়েছিল একজন এজেট মেল কিন্তু নেতাজির মা বা বাবার দিকের সঙ্গে লিঙ্ক নেই কিন্তু ডিএনএ টেস্টটা সঠিকভাবে মেডিকেল লিগাল প্রসিডিওর মেনটেন করা হয়নি বলে জানা যাচ্ছে অর্থাৎ উনিশশো পাঁচের দু হাজার পাঁচের নভেম্বর মাসে নয় সাবমিট করেছিল মুখার্জি কমিশন সেখানে কার ছোট্ট এক পাতার কনক্লুশনে মনোজ মুখার্জি জানিয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মারা গেছেন কারণ অ্যাভারেজ আয়ু যাই না এটা কোনো উদ্দেশ্য ছিল ওনার বলার মধ্যে নিশ্চয়ই বাহাত্তর বছর নিশ্চয়ই অ্যাভারেজ আয়ু না আমরা শত বর্ষ অতিক্রান্ত বহু মানুষকেই দেখতে পাচ্ছি তারা রীতিমতো নির্বাচন অংশগ্রহণ করেন ভোটদান করেন এইবার আসছি উনিশতম মৃত্যু দু হাজার পাঁচের অক্টোবর সাতাশে অক্টোবর এটা টাইমস অফ ইন্ডিয়ার খবর টাইমস অফ ইন্ডিয়া আইটি বেরিয়েছিল উনিশ দশ দু হাজার পাঁচে প্রাক্তন যে সারপঞ্চ সেখানকার বলা হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলার চাকচিরো গ্রামে এক সাধুর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে তার বয়স আনুমানিক তারা বলছে একশো বছর আমরা জানি 
125 বছর নেতাজির এখনো হয়নি আগামী বছর উনি পা দেবেন 2005 এর 27 অক্টোবর ওনা 105 হয়নি বলছি 125 হয়নি সে 125 বছরের সাধু মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলার চাকচির গ্রামে মারা গেছেন প্রাক্তন सरपंच রাজবংশী मिस्टर রাজবংশ তিনি দাবি করেছেন এটা এবং এটা বেরিয়েছিল ফ্রান্স অফ ইন্ডিয়ার খবর ফার্স্ট পেজের ডান দিকের এক কলম খবর ছিল প্রায় 20 সেন্টিমিটারের খবর ছবি সহ নেতাজির তা ভারতবর্ষের মাটিতে এই যে 19 বার তার প্রয়াণ এবং ব্রিটিশ হন্য হয়ে খুঁজেছে বহু মানুষ ব্যক্তিগত অনুসন্ধান করেছেন আজ পর্যন্ত কিন্তু তার মৃত্যু তারিখ নেই এটা কিন্তু আমরা দায়িত্ব সহকারে বলতে পারি কেন গুগল এটা করছে জনমত নিশ্চয়ই সক্রিয় হওয়া দরকার রাষ্ট্র নিশ্চয়ই এগিয়ে আসা দরকার জনপ্রতিনিধি যারা আছেন বহু মাননীয় নেতা নেত্রীরা আছেন যারা নেতাজিকে প্রাণ থেকে ভালোবাসেন তারা নিশ্চয়ই প্রয়োজনে বিধানসভা বা লোকসভায় বিষয়টি আনতে পারেন গুগলে ইমিডিয়েট উনিশশো সালের আগস্ট মাসের মিথ্যাচার বন্ধ হওয়া দরকার যেমন নেতাজিকে নিয়ে অনেক মিথ্যাচার বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ছড়িয়ে আছে এখন কোনো কোনো পরিবার কোনো কোনো বলা হয় নাকি কন্যা তারা দাবি করছেন এই ডিএনএ টেস্ট করা দরকার ছাইয়ের ছাইয়ের তো ডিএনএ টেস্ট হয় না মিস্টার কাশ্যপ যিনি মুখার্জি কমিশনে এসেছিলেন ফরেন্সিক ল্যাবের প্রধান কার্বন ডিএনএ টেস্ট হয় না এবং এই ছাইটা নিয়েও আপনারা জানেন যে পাঁচ মিশালি ছাইয়ের ব্যাপার আছে উনিশশো সালের ফোর্থ সেপ্টেম্বর ভোর রাতে ওই তথাকথ রেনকোচি মন্দির পুরে ভস্যীভূত হয়ে গেছিল তার নিউজ এজেন্সি তার খবর দিচ্ছেন সেটা পরবর্তীকালে গড়ে তোলা হয়েছিল হবিবুর রহমান যে বর্ণনা দিয়েছিলেন লম্বা আর্ন ছিল সেই আর্ন ভস্যীভূত হয়ে গেছে মন্দিরের সঙ্গে মুখার্জি কমিশন যখন গিয়েছিলেন তারা দেখেছিলেন কাঠের চার চোখ একটি বাক্স সেটা খুলতে পারেননি টেকনিশিয়ানের অভাবে জাপানের মতো উন্নত দেশে সেটা পায়নি তারা এটা বিস্ময়কর পরবর্তীকালে সেখানকার রাস ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সেখান থেকে পাঁচটা ছবি পাঠিয়েছিল বড় বড় সেই ছবিতে স্পষ্ট আনবার্ন জজ দাঁতে প্রকোষ্ঠ মাথা ফ্রন্টাল লোভ প্যারাইটাল লোভ আনবার্ন শুধু তাই নয় চকচকে বার কার্বন পেপারের মধ্যে গুঁড়ো গুঁড়ো ছাই কারুর ছাই তোকে মেশানো হয়েছে অর্থাৎ তার মেডিকেল লিগাল কোনো ভ্যালু নেই কে কাস্টোডিয়ান ছিল কীভাবে নিয়ে আসা হয়েছিল এই ছাই পাঁচ মেশার এই ছাইয়ের দীর্ঘ গল্প অথচ এই ভিত্তিহীন একটি বিষয়কে নিয়ে বারবার বলা হচ্ছে ডিএনএ টেস্ট করলেই নাকি সব কিছু মিটে যাবে বিজ্ঞানের মোড়কে একটা অবৈজ্ঞানিক বিষয়কে প্রচার করা হচ্ছে কোনো কোনো পরিবার ব্যক্তির তরফ থেকে দেশের মানুষকে বারবার বিভ্রান্ত করা হচ্ছে বলা হচ্ছে জাপানের কাছে নাকি গোপন ফাইল রয়েছে জাপানের ফাইল আমরা দেখেছি স্বয়ং তাইওয়ান সরকার যখন জানিয়ে দিয়েছে সেখানে কোনো রেয়ার ক্যাশ হয়নি কেন তাদের মরিয়া চেষ্টা এয়ার ক্যাশের নেতাজি মৃত্যুটাকে প্রমাণ করার তাহলে কি আমরা ধরে নেব তাহলে তো আমরা নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছি যে ব্রিটিশের চেয়ে চার্টার অনুযায়ী নেতাজি হাজো ওয়ার ক্রিমিনাল হয়ে রয়েছেন যেটা আমরা ট্রান্সফার অফ পাওয়ার বইয়ের সিক্স ভলমে দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট ভাষায় নেতাজিকে যুদ্ধাপরাধী বলা হয়েছে তিনি যদি ভারতবর্ষে ব্যাক করেন সেটা অ্যাংলো আমেরিকান ফোর্সের হাতে তাকে তুলে দিতে হবে এবং তার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল উনিশশো একাত্তর সালের বারোই জানুয়ারি চোদ্দোটি রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত সরকারও সই করেছিল যদি কোনো অপরাধী যুদ্ধ অপরাধী ভারতবর্ষে ফিরে আসেন তাকে ইউএনওর হাতে তুলে দিতে হবে আমাদের একটা প্রশ্ন উনিশশো সালে তখনও এই বারোই জানুয়ারি তখনও বাংলাদেশের সঙ্গে মানে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়নি তাহলে কে যুদ্ধ পড়ে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষের যার জন্য ভারত সরকার সই করেছিল সেই সনদে ইউএনওর যে নেতাজি যুদ্ধ অপরাধী বলে অনেক আর টি আইয়ের জবাবে পিএমও এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা জানান তাদের জানা নেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ওয়ার ক্রিমিনাল এরকম হরদম ওয়ার আর টি আই পাওয়া গেছে কিন্তু এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে আমরা দেখতে পাচ্ছি খোসলা কমিশনে নেতাজির স্টেনোটাইপিস্ট মিস্টার জৈন তিনি ওথ নিয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিলেন যে ফর্টি সিক্সের ডিসেম্বরে তিনি হেরুর চিঠি লিখছেন তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলিকে সেখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে ইয়োর ওয়ার ক্রিমিনাল অর্থাৎ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী জানাচ্ছেন আপনার যুদ্ধ অপরাধীকে স্ট্যালিন রাশিয়ায় রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছেন স্ট্যালিন বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন ইত্যাদি সেই চিঠি পরবর্তীকালে যখন কেন্দ্রীয় সরকার যে নেতাজি ফাইল প্রকাশ করলো কয়েক বছর আগে সেই ফাইলেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্লিমেন্ট অ্যাটলিকে লেখা জহরলাল নেহরু সেই চিঠি অনেকে বলছেন এই চিঠিটা নাকি বানান ভুল আছে ফলস কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাকে লেখা হয়েছিল চিঠি এটা তো অফিস কপি আমরা বুঝতেই পারছি ইন্ডিয়া যেটা আছে ইন্ডিয়া অফিস যেটা আছে লন্ডনে 
সেখানে এই মূল চিঠি অফিস দেখে এসেছিলেন সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত বিখ্যাত কবি তিনি ভিডিও সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন মূল চিঠিটি রয়েছেন ক্লেমেন্ট টাটলিকে লেখা লন্ডনে রয়েছে অর্থাৎ জহরলাল নেহরু ফর্টি সিক্সে ডিসেম্বরে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন নেতাজি যুদ্ধপরাধী ওয়ার ক্রিমিনাল কেমন লাগলো আজকের এপিসোড অবশ্যই জানাবেন আপনাদের মন্তব্য আপনাদের বক্তব্য আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর আপনারা কি দেখতে চাইছেন সেটাও অবশ্যই জানাবেন আর একটা বিষয় বলে রাখা দরকার যে হিরণ্যগর ফ অফিসিয়াল শুধুমাত্র আমার ইউটিউব চ্যানেল তা নয় আপনাদেরও চ্যানেল আপনারাও জানতে চান যে কোন কোন বিষয়গুলো আপনারা আরও বেশি অনুসন্ধান করতে চাইছেন তাতে আমারও জানা হবে অন্যান্য যারা সাবস্ক্রাইবার তাদেরও জানা হবে সুতরাং হিরণ্যগর্ভ দেখুন সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের যুক্তিযুক্ত মতামত অবশ্যই দিন ভালো থাকবেন নমস্কার